ഫിറോസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം പ്ലവ് സൂര്യകോടി ആരംഭിക്കും ഇന്നീ വേദിയിലേക്ക് എന്റെ മത്സരാർത്ഥിയായി വരുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾ അറിയും മലയാള ടെലിവിഷനിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കിയ രേഖാ മേനോനാണ് ഇന്ന് മത്സരാർത്ഥി നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ പ്രശ്നോത്തരികൾ അതീവ ചടുലതയോടെ മലയാള ടെലിവിഷൻ പ്രശ്നോത്തരി അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച ആദ്യത്തെ ആൾ രേഖാ മേനോൻ രേഖ വരികയാണ് എന്നോട് മത്സരിക്കാനും ഒപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടാനും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് രേഖാ മേനോൻ ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചകളിൽ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തിയ പ്രസരിപ്പിന്റെ പേരാണ് മലയാളികൾക്ക് രേഖാ മേനോൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഫാമിലി ടെലിക്വിസിലൂടെ മലയാളി കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിന്റെ രസച്ചരടിൽ ഒരു ചെറുചിരിയോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് രേഖാ മേനോന്റെ വാക്ചാതുര്യമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ അച്ഛനും അമ്മയും നൽകിയ സ്നേഹത്തണലും പിന്നീട് ഭർത്താവും മകനും ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ കരുതലുമുണ്ടായിരുന്നു രേഖാ മേനോന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടെലിവിഷൻ കർമ്മരംഗമാക്കിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് രേഖാ മേൻ നമസ്കാരം രേഖാ മേനോൻ ഹായ് രേഖ ഹലോ സർ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നമസ്കാരം നന്നായി പോകുന്നു സർ ചെന്നൈ തന്നെ സിനിമാറ്റ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതെ കേരളത്തിലേക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരും എല്ലാം മിക്കവാറും ഒന്നരാട് ആഴ്ചകളിൽ വരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കി എന്നൊക്കെ ഞാൻ അമുഖമായിട്ട് അടിച്ചു നന്നായി പറയണ്ട തോന്നി ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം അവിടെ കണക്കൂട്ടി ഒത്തിരി പ്രായം വിചാരിക്കും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും താങ്കൾക്ക് ഈ പ്രായാവുന്ന ഒരു നെർവില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേക്കും ആരെ ഓർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രൈവറ്റ് ചാനൽ വന്നു ആ ചാനല് വിളയാടുന്നു ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു രേഖ അല്ലേ രേഖ എനിക്ക് വന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് <laughs> ഉടുപ്പൂരി വാങ്ങിച്ചാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു 
അത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ നടന്മാരും നടിമാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കാണ് വരൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം അപ്പൊ ചിലരുടെ ഒരു കഥ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്നെ ചില പഴയ അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളൊന്നും എനിക്ക് ചിലപ്പോ അല്ല ബാക്കി വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ശ്രീ മോഹൻലാലും പിന്നെ മുകേഷ് ആയിരുന്നു ശ്രീ മുകേഷ് രണ്ടുപേരെ കോമ്പിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിജയരാജൻ സറും വേണുചേട്ടനുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുമാതിരി കലാഭവൻ മണിയും ഉർവശി സോറി കൽപ്പന ചേച്ചിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിൽ അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേരായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ എൺപത്താറെണ്ണം എൺപത്താറെണ്ണം എന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു മാരത്തോണ് അത് നമ്മുടെ സംവിധായകൻ മധുബാൽ എന്നിട്ടൊന്നും എടോ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡിൽ വരണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പൊ ആരെല്ലാം എഴുതണ്ടേ പക്ഷെ അതൊരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഒന്നും സമയമില്ല ഈ പ്രോഗ്രാം അതന്നെ സത്യം അപ്പൊ എന്നെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് പലരും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മൈക്ക് വെക്കാൻ സഹായിച്ച അസിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് മാൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന എന്നെ പോയിന്റ് ചോദിക്കൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നും കടപ്പെട്ടവരാണ് അതൊരു വലിയ അനുഭവം നല്ല കാര്യം സൂര്യ തേജസ്സോടെ രേഖ വിളങ്ങി രേഖ ഏക മകളാണ് അമ്മ കുറെ കാലം വ്യാസ എൻ എസ് കോളേജിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു എത്ര കാലം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവസാനിച്ചു അവിടെ തന്നെ എന്റെ മോനെ നോക്കി അഞ്ചു കൊല്ലം അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും എന്റെ അമ്മയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്റെ മോന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു തലമുറ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആൾക്കാർ പറയുക നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോ അതാ പറയുന്നത് എന്താ മാറത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്നെ നിക്കാണോ രേഖ കാണുമ്പോ ഒരു ആശ്വാസം ഇത്രയും കൊല്ലം ഇവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴില് ആ സമയത്ത് അച്ഛനാണ് അവിടെ ജനിച്ചത് അപ്പൊ അച്ഛൻ വന്ന് അവിടുത്തെ എല്ലാവരും ഇവരെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെ ബേബി അമ്മ അച്ഛന്റെ പേര് സണ്ണി എന്നായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ ബർമീസിലെ അവിടുത്തെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരായിരുന്നു അങ്ങനെ സണ്ണി മേനോ എന്ന് പേര് വന്നത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേര് ആധാർ കാർഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും സണ്ണി മേനോ എന്നേ അറിയുള്ളൂ ഇന്ന് ആൾക്കാർ സണ്ണി മേനോ എന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ അത് എന്തോ ഒരു ദുഷ്ടലാക്കുള്ളതൊക്കെ പറയും പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോകുമ്പോ സണ്ണി എന്നാ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വ്യാപാര വ്യവസായ വാണിജ്യ പേരാണ് ഓക്കെ രേഖ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ാണ് <laughs> 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 എന്റെ പേര് മേഘനാഥൻ ഇടതായിരുന്നു ഞാൻ ആൺകുട്ടിയെ ജനിച്ച പെൺകുട്ടിയെ ജനിച്ചപ്പോൾ രേഖ എന്നിട്ടത് സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ രേഖയുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒക്കെ ചീഫ് ആയിരുന്ന അജിത് ആണ് പിന്നീട് ഭർത്താവായിട്ട് വന്നത് അത് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഇടനാഴി പോയതുകൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം നടന്നതാണോ അതോ ഒരു പ്രക്ഷേപകനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലേ ഏ ഞാൻ അതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ നോക്കാച്ച നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ എംപ്ലോയി ആയി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ആവുക ഓക്കെ ദിസ് വാസ് ഇൻ പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ പിന്നെ വന്നു എന്താ പറയാ രാജലക്ഷ്മി വന്നു നിർമ്മല വന്നു ഡയാന ഉണ്ടായിരുന്നു സുജി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയി ഞാൻ ചെന്നൈ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു അമ്പത്തൊന്ന് ആണുങ്
നമ്മുടെ ഈ പ്രക്ഷേപണവും ഈ വലിയ ആന ടേപ്പുകളും കണ്ടു കഴിയും ഇങ്ങനെ എത്ര വന്ന കട്ട കഴിഞ്ഞ ടേപ്പുകളും മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രക്ഷേപണ സമയത്ത് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഈ അജിത്തേറ്റ എനിക്കറിയാം അജിത്ത് എന്താ പറയുക എന്നെ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാര്യം ഞാൻ അവിടെ കിടന്നിട്ടുള്ള ആലപ്പ നിങ്ങൾ സാറിന് അറിയാലോ ഭയങ്കര വർത്തമാനം ഇദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തൻ സൗകര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ പിന്നെ അജിത്ത് വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാമിലി വൈസ് പി ഭാസ്കർ മാഷ്ടർ വീട്ടിൽ ഫാമിലി ഒക്കെ അറിയുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും ഞെട്ടിയത് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ബാലേന്ദ്ര മാഷ് പറയും അന്നത്തെ ഫിനാൻസിൽ ബാലിച്ചു അജിത്തോ രേഖ കല്ല കഴിക്കും മാഷ് ഞെട്ടിയിട്ട് കാരണം രണ്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു തറവാടത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പി ഭാസ്കർ എന്ന് ഒരു അധികാര എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ അതൊന്നും അന്ന് ഭാസ്കര മാഷ ഉള്ള സമയമാണ് അതല്ല ഭാസ്കര മാഷ നിരീക്ഷാൻ ചെയർമാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭാസ്കര മാഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു ഭാസ്കര മാഷ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് മൂപ്പർക്ക് അച്ഛന് പത്ത് വെളുപ്പിന് നല്ല പാട്ടിന് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷം മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ നോക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ സ്വാമി പറഞ്ഞു ആ മാഷ അകത്ത് എന്റെ കുട്ടി പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്റെ ആക്ച്വലി എന്റെ വല്യച്ഛൻ ഐ എസ് മേനൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അച്ഛൻ പണ്ട് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിട്ട് ഒരേ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ബന്ധം ഞാൻ ബന്ധത്തിൽ പിന്നെ എൻ മോഹൻ ആയിരുന്നു എന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ അതെ ലളിതാമ്പന്ദ്രത്തിന്റെ മകൻ അപ്പൊ മോഹനൻ പറഞ്ഞു നീ പോയി വേണ്ടി നീ പോയി പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് മേടിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്റെ മുമ്പിൽ അതും ശ്രീ പി ഭാസ്കർ അപ്പൊ അച്ഛൻ എഴുതി അപ്പൊ ആ താങ്ക്സ് ഞാൻ അയ്യോ ഇത്രേ ഉള്ളു സ്വാമി പറഞ്ഞു മതി പൊക്കോളോ മതി ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടാ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇത് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ അറിയായിരുന്നു അമ്മയെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഞാൻ കാണാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ താഴെ അപ്പോൾ എന്നോട് ഈ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലമ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അലക്കരുത് ഇനി വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പറയട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയണമായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ വേഗം മറ്റേ അജിത്തിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇത് അജിതൻ കല്ലം കഴിക്കാൻ കുട്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈശ്വര അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സുകുമാരന്റെ നീസല്ലേ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാലോ വലിയ അച്ഛൻ രക്ഷിച്ചു എന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ എൻട്രി പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ചിട്ടയായിരുന്നു ഞാൻ അച്ഛൻ ഒരു കവിത എഴുതി ലഡ്ഡു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന മുപ്പർക്ക് കുറച്ച് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ലാഞ്ചനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ എന്ന് ഊണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലഡ്ഡു കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എനിക്കും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിയ സാധനം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലൊരു ഇത് എഴുതി കവിത എഴുതി ഈ കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ജയൻ ചെറുകുന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഏഷ്യാനേട്ടിൽ ഉണ്ടായത് ചെറുകറിയാം നല്ല കൈയക്ഷരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് എഴുതും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഉലാത്തിനത് പിറ്റേ ദിവസം മാതൃഭൂമിയിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ അത് വരാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ ലേറ്റ് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേഗം കുറച്ച് നേരത്തെ അച്ഛാ എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാനൊരു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലാതെ ഇതെന്താ എഴുതണമെന്നേ അത് അപ്പം വന്നാലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെന്താ എനിക്ക് മരള അറിയാം അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മറ്റേ മക്കൾ മാതിരിയല്ല ഞാൻ മരണം എഴുതും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ മരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ശരി എഴുതിക്കോളൂ ഞാൻ എഴുതാം അപ
ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛ ഇന്നലെ പറയുന്ന നാലുപേരിക്ക് അവർ ഒന്ന് എഴുത്തരോ എന്ത് അഹങ്കാരം നോക്കണേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നു അത് അവനോട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നു അങ്ങനെ അത് പോയി കിട്ടി അതേ അച്ഛൻ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അല്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ അറുപതാം പറന്നാളിനോ എഴുതാം പറന്നാളിനോ ഒരു കവിത എഴുതി കൊടുത്തു അമ്മയ്ക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ആഗ്രഹം അമ്മയുടെ സെവന്റീത്ത് ബോധത്തിൽ കൂടെ കിട്ടി അതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അമ്മ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ അങ്ങനെ വേറൊരു വലിയ സമ്മതിച്ച അജിത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ കൊണ്ട് എന്റെ മോന് എന്താ പറയാ ഇത് എഴുതിക്കുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്താ പറയാ നമ്മൾ അപ്പൊ എന്റെ പുത്രനെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും എത്തി ട്രിവാൻഡ്രൻ ജവർണർ അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ കുറച്ച് ഇരുട്ടിട്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ എന്താ പറയാ രാവിലെ എല്ലാവരും കൂടി വരൂ വരൂ എന്റെ മകൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അലറാൻ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന ആ ദിവസം അച്ഛനെ കൊണ്ട് എഴുത്തിരുന്ന അവന് പറ്റിയില്ല പിന്നെ വേറെ ദിവസം ചെയ്യിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് അത് എനിക്കൊരു വലിയ വിഷമമായിരുന്നു എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ എന്റെ പുത്രൻ അന്ന് തല തിരിഞ്ഞ് കരച്ചിലും ഓട് കരച്ചിലും കുറ്റിയല്ലേ ആ അപ്പൊ വേഗം അത് ആ ഒരു വിഷമം അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എത്രയോ ഇവന്റ്സ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ട് എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റിലും ഈ രണ്ടു പേരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രേഖ ശരിക്കും ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്തൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു അല്ല ഏഷ്യനെട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അജിത്തിനെ കല്ലം വെച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഈ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം അവിടെ കാണാൻ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഇവിടെ എന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സീഡിറ്റിൽ ജോലി കിട്ടുന്നത് രണ്ടു കൊല്ലം അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് സീഡിറ്റിൽ പോയി ആ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്പേസ് ഞാൻ കൊടുത്തു അജിത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ കാര്യങ്ങളല്ലേ വർത്താനം അതെ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ഞാൻ എപ്പോഴേക്കും എന്താ പറയാറില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ ഒരേ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹസ്ബൻഡ് വസേ എനിക്കത് പറ്റില്ല നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് പുതിയ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വേറെ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മാത്രം അന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഒരു തമാനൂലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പുളിയറക്കോടത്തും ഒക്കെ ഒരു ധാരണാപേക്ഷക്ക് പറഞ്ഞു ഡിവോഴ്സ് ആയി അയ്യോ അതെ ഇപ്പോഴല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം എന്റെ കല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് എന്റെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ആനയ്ക്ക് പോലും രണ്ടര കൊല്ലം ഉള്ളൂ പ്രഗ്നൻസി എനിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തെ ഡിവോഴ്സ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും അജിത്തും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം അജിത്ത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്താണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ തരൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലമായി കാണാറില്ല ബിക്കോസ് ഐ മോൾ അലോൺ എന്റെ യൂട്യൂബിൽ അജിത്ത് വരില്ല ഒരു ഫോട്ടോയിൽ പോലും വരില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരാളോട് പിന്നെ ഇതേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാനും മകനും ഏത്ത നേരം ഫോട്ടോ എടുക്കും പക്ഷെ അജിത്തിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ വിളിച്ചിരിക്കും അജിത്ത് അതിന്റെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്പേസ് കൊടുത്തതാണ് അജിത്തിന് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ നിലയ്ക്ക് വരില്ല ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാ അല്ലേ മൂന്നാമത് ഒരു സീറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലേ വന്നൂടെ വരില്ല ജോലിക്കാരനായിട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഏഷ്യാനായിട്ട് പുളിയറക്കോണത്ത് എത്തിയപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോ അജിത്ത് ഇരുന്ന കസേര അല്ലത് എന്നാലും സ്റ്റുഡിയോയുടെ മേധാവിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അജിത് ഭാസ്കറിനെ ആദ്യം ഓർത്തു രണ്ടുപേരെ ഓർത്തു പി ആർ എസ് നായർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായ എഞ്ചിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസേരയിലാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു അജിത് ഭാസ്കറിനെ കാര്യം ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ തമ്മിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ അജിത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അജിത് ഭാസ്കറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണേ എന്ന് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി അഡ്വൈസ് മാത്രല്ല നമുക്ക് അറിയണല്ലോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒക്കെ പോയാ മതി താങ്കളെ കുറിച്ച് കുറെയധികം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയേട്ടൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വഴി രഹസ്യ
അത് രേഖ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രൈ ടെലിവിഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ടെലിവിഷൻ ഒരു ടെലിവിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും അവിടെ ആങ്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് അതിലുമാരി എഴുതി പത്രക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ജോലി ചെയ്തോന്നു എന്റെ എന്റെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ എംപ്ലോയി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ പറയുക പി ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ കുറെ ബൈറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ അന്ന് ആങ്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഓ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഒരു എഫ് ടി ക്യു അതന്ന് വേറൊരു മഫത്തലാൽ ചെലിക്വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമായിരുന്നു ആ സാധനത്തിൽ ഞാൻ ക്വിസ് ബിക്കോസ് എൻവയറമെന്റൽ സയൻസ് ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എം എസ് അതൊരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ ബോയ്സ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് മൂന്നാല് പെൺതരി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടമായിട്ട് പോയി പഠിക്കാൻ പോയതാ സെന്റ് ജോസഫ് ദേവഗിരി ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന ശേഷം ഇപ്പൊ ഗേൾസ് ഗേൾസും കൂടി ഇൻവോൾഡ് ആയി പക്ഷെ ആയിരുന്നു മൂവായിരം ഈ പെൺപിള്ളേര് നാലോ അഞ്ചോ അഞ്ചോ ആറ് അഞ്ചു പേര് ഓ എന്റെ പെണ്ണ് അത് വലിയ ചോക്ലേറ്റ് സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജ് പോയില്ലേ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ കഥ അത് എനിക്ക് ആ സിനിമ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ ആദ്യമേ തൊട്ടിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ അപ്പൊ അമ്മയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെച്ചെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എനിക്ക് വർത്താനം പറയും അവർക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കാം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി വർത്താനം പറയും അമ്മ പറയും അവിടെ എവിടെയും പോയിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചും പാത്തും പതിങ്ങി വർത്താനം പറയണ്ട ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഹോം യു ക്യാൻ കമ്മൻ സിറ്റി ഇറങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വരും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആണ് പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള ഇതിൽ ഭയങ്കരായിട്ട് എനിക്കറിയാം എന്റെ എന്റെ പരിമിതികൾ എവിടെയാണെന്നും എന്റെ ബോർഡർ ലൈൻസ് എവിടെയാന്നും എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിന് എനിക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം അന്നത്തെ ആ ഓപ്പൺ മൈൻഡ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റക്കുട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സാർ കാരണം എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രസാദ് പ്രകാശ് പ്രേമ എന്ന് പറയുന്ന കസിൻസ് ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ അലക്സ് സിസ്റ്റേഴ്സും എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തം ഏട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നാലാമത്തെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയില്ല എന്റെ അച്ചലക്കരത്ത് തറവാട്ടിൽ പോയില്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ നാലാമത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റക്കുട്ടി എന്നൊരു ഫീലിങ്ങേ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരുപാട് കസിൻസ് അങ്ങനെയുണ്ട് മധു മനോ സോനിയ രശ്മി അങ്ങനെ കുറേ കസിൻസ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന കാരണം പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ആ ടെലിക്വിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു റിസർച്ച് ബിക്കോസ് എൻവയറമെന്റൽ സയൻസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി എന്റെ കുറച്ചുകളും വിജ്ഞാനം ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാൻ അന്ന് സീഡിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരു ദിവസം എന്നെ ആരാ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എം ആർ രാജനാണോ അതോ ഒന്ന് പറയാവോ ഒരു ശരത്താന്ന് തോന്നുന്നു ശരത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ ഞങ്ങളുടെ ആങ്കർ പോയി ആ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വരുവോ അരെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ശരത്തേട്ട ഞാനത് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുള്ളൂ എനിക്കിങ്ങനെ വരമൊഴിയൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ വാമൊഴിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇല്ലാതെ വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് അങ്ങനെ ശരത്തേട്ടൻ ഞാനും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ അന്ന് മേക്കപ്പ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ ഭയങ്കര അധികമായിരുന്നു മേക്കപ്പ് ഒക്കെ എൻ്റെ മുഖം ചുമരുമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര കുമ്മായി അടിച്ച ചുമരുമാരി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്തു ആങ്കർ ചെയ്തിട്ട് അത് ആരൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നത് എപ്രൂവ് ചെയ്തത് സാക്ഷാൽ ശശികുമാർ ടി എൻ ഗോപകുമാർ സക്കറിയ ചിന്തരവീന്ദ്രൻ ഈ നാല് പേരാണ് ഇത് കാണുന്നത് അവര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഇനി ഞാനൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടെ പോയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാറേ ആ പെൺകുട്ടി അന്ന് ഉള്ള വരാനുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് സ്പോൺസറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഇത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് വേറെ ജോലി അതെ അതെ ഇല്ല ആകെ
ഇതങ്ങോട്ടൊരു എന്താ പറയുക ആ ആറ് എപ്പിസോഡോടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആറ് പതിമൂന്നായി പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടായി മുപ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്താറായി അമ്പത്താറ് ആയിരമായി ആയിരമായി ആയിരത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോ രേഖാ മേനോൻ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഫാമിലി ടെലിവിഷൻ മാസ്റ്ററായി മാറുന്നു മാത്രമല്ല കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഹിറ്റായി ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ പരമ്പരകൾ ഇന്ന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന പോലെയായിരുന്നു അന്ന് രേഖയുടെ ഫാമിലി ടെലിക്വിസ് എന്തായാലും സന്തോഷം രേഖ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കുറെ കാലം വീട്ടമ്മമാര് സഹിച്ചല്ലേ ആയിരം എപ്പിസോഡ് പിന്നിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായത് അതാണ് ഞാൻ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളിലും എനിക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ തുടക്കം പറയുമ്പോൾ വെൽക്കം ടു എഫ് ടി ക്യൂ ദിസ് ഇസ് സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര അങ്കലാപ്പാണ് ആ എല്ലാ ആയിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലതാണെന്ന് നല്ലൊരു അവതാരകട ലക്ഷണമാണ് അതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്തത് സാക്ഷാൽ സുരേഷ് ഗോപിനാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോഴും അതെ പക്ഷെ അത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അത് ഇത്രയും കാലം ക്വിസ് ചെയ്തില്ലേ ഒരു സാധനം ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ ശരി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ സംസാരം നമ്മുടെ ഒരു എനർജി ആയതുകൊണ്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയതാ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സാർ ഇപ്പോൾ സാറ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് എനിക്ക് നല്ല ഉത്തരം വരിക അല്ലേ സാറത് തോന്നിയിട്ട് അല്ല നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു പോയാലും ഒരു ചോ ഉത്തരത്തിനായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ പ്രിപ്പയേർഡൊന്നും പോയതല്ല പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്തിനൊക്കെയാണെന്നുള്ള പഠിപ്പിച്ചൊന്നും പല പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ഇപ്പോഴും ഇന്നലെ ചെയ്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിലും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെയാണ്ഡ് <laughs> 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 ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് വെറുതെ എഴുതില്ല തീമച്ച ചേച്ചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തീമച്ച ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഇത് എത്ര നിക്കുന്ന ഇവിടെ ഞാൻ പറയാ കുറച്ച് എന്നാ മതി കാല് കഴിക്കൂ അത് ചെലപ്പോ നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഷീലാമ പറഞ്ഞു എല്ലാം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിയോ ഒരു ദിവസം വഴിയിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ട് തകഴി കണ്ടു തകഴി കണ്ടപ്പോ ഷീലാമയുടെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകഴി കണ്ടാൽ ഉടൻ ചെമ്മീനിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയും അത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ ഷീലാമ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷീല ചെമ്മീനിൽ ഒന്ന് കറുത്തമ്മ നിങ്ങളായിരുന്നു അതല്ലേ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചോണ്ടായിരിക്കാം അവര് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അത്ഭുതം കാരണം ഒരു അവര് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരു വേഷം കിട്ടി അവര് അവര് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അറിഞ്ഞത് എം ജി രാമേന്ദ്രന്റെ സിനിമയായിരുന്നു ഒരാളെ കുടിപ്പിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ ഈ സാധനം കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്ക മരുന്നുകളൊക്കെ എന്നെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിലല്ല സൂപ്പർ തീർത്ഥമാണ് കുടിച്ചോണം ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം പോലെ ശുദ്ധമാണ് കേട്ടോ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ 
ചെയ്യുന്നത് <laughs> 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 ചോദ്യമാണ് <laughs> 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 ഇതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ കാവ്യ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവരുടെ മുഖം വിവരണമാകുന്ന ആസ്വദിച്ച് അവർക്കെതിരെ അവതാരകയായിട്ട് നിന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടമാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കിതുപോലെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല കാര്യം ഓരോ എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇത്രയും കടുത്ത ചോദ്യം അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി മഹാഭാരതം ഉത്തരം 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 ശരിയാ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു കാണാൻ സുഖത്തിനായിട്ട് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നു പ്ലേ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഏത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിത കഥ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ അർജന്റൈൻ ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ബി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഓപ്ഷൻ സി ലാല ലജ്പത് റോയ് ഓപ്ഷൻ സി ഭഗത് സിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ ഓപ്ഷൻ ഇ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ അതിനപ്പുറം പോകാൻ പറ്റുമോ മനസ്സ് പൂട്ടോ ഞാൻ പൂട്ടിയ കേട്ടോ വിഷമുണ്ടോ പൂട്ടുന്നതിന് ഇല്ല കാശ് പോയി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ എങ്ങനെ അമ്മ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നോത്തിരിക്ക് പോയി പരാജയം ഉണഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ചൂടെടുക്കുവാരും പക്ഷെ അമ്മക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അമ്മയുടെ ബോട്ടണി സബ്ജക്ട് ഞാൻ തെറ്റിച്ച അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് അടിയിട്ടു ഓപ്ഷൻ ഇ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ ഉത്തരം ശരിയാണ് ദേവീന്ദ്രനാഥ ചാക്കൂറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അപൂർവമായ ഒരു പ്രണയ അനുഭവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് വേറെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പല ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പേര് ഫാമിലി ടെലി കിസ് എന്നാണ് എന്നോട് അത് വേറൊരു പരിപാടി നിങ്ങൾ കിസ് മാസ്റ്റർ അല്ല അല്ല പരിപാടി ഇല്ല നമ്മുടെ തിലകൻ ചേട്ടൻ സാധാരണ തിലകൻ ചേട്ടൻ ഈ അർത്ഥം മുറിച്ച് അഭിപ്രായം വരുന്ന ആളാണ് 
എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആളിന് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയമാണ് അത് മറ്റാളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഫാമിലി ടെലിവിസ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ വെച്ചാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് വെച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നാൽ അദ്ദേഹം നല്ലോണം പ്രതികരിക്കും എന്നറിയാം എന്നോട് പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞു നോക്കൂ രേഖ വളരെ അപ്പൊ ഞാൻ വിനയൊന്നും തന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കാം ചോദിക്കുക ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ കുറെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സാർ ഇതുവരെ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതിവിടെ പറയാൻ കൊള്ളൂല ഓക്കെ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈശ്വര എന്തോ ദേഷ്യം വന്ന് വിളിച്ച് പറയാനായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പഴേ ശരിയല്ല എന്ന് ആ ഞാൻ രേഖ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പുഞ്ചിരിയും എന്റെ എന്താ പറയാ ഉത്തരങ്ങൾ നന്നാവുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു 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 ആ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന് എവിടെയും പറയാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെറസിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രാവുകളുണ്ട് കുറെ പ്രാവുകളോട് വർത്താനം പറയുമായിരുന്നു പേരൊക്കെ ഇട്ട് അവരോട് വലിയ വലിയ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അത്രേ ഇതൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ട കാര്യമായിരുന്നില്ല അതൊരു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായി എനിക്ക് വളരെ നന്നമായി ഹൃദ്യമായി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള ഒരു അവാർഡാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞത് ഈ നാലായിരം ആൺകുട്ടികൾ പഠിച്ച കോളേജിലാണല്ലോ മൂവായിരം അവിടെ പി ജിക്കായിരുന്നു എം എസ് സി എം എസ് സി പഠിച്ച അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയധികം ആൺപിള്ളേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു കുട്ടികളല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല പ്രണയിക്കാൻ ഈ അഞ്ചു പേര് മാത്രം രേഖയുടെ മുമ്പിൽ ആരും ഈ കത്തുമായിട്ടൊന്നും വന്നില്ലേ ഒരാളും വന്നില്ല നിരാശയായി പോയി കാണുമല്ലോ രേഖയ്ക്ക് ഒരു മാലിന്യം കൂടുതലാണ് തോന്നി കാണും അല്ലേ ടോം ബോയ് എന്നുള്ള പേര് പത്താം ക്ലാസ് ആ അങ്ങോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എപ്പോഴും ഈ അമ്പിള്ളേരെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്നോട് പ്രണയം തോന്നി അഥവാ തോന്നിയാൽ തന്നെ അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം എഫ് ടി ക്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ അമ്മോട് വിട്ട് പറയും അമ്മ എനിക്ക് ആ ചെറുക്കനെ ഭയങ്കര പ്രേമാ പക്ഷെ അവൻ തിരിച്ചു പ്രേമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് നാട്ടിലോടൊക്കെ പ്രയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ആർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമായി രേഖനി അത്യാവശ്യം അടി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു കോളേജിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു അസുരവിത്ത് എന്നുള്ള പേര് കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അസുരവിത്ത് മാരുതി എന്നുണ്ടായിരുന്നു മാരുതി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കും എനിക്ക് ആ സ്പീഡാണ് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണമായെന്ന് അതെ അപ്പൊ ആദ്യം എപ്പോഴും പണ്ട് എന്റെ ഒരു എഫ് ടി ക്യൂന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉഷാ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്ക് ഉഷാ എസ് നായർ അതിനെ എഴുതി രേഖയെ കുറിച്ച് ബെല്ലടിച്ച് വിടുന്നു താങ്കൾക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഒരു പ്രേമലേഖനം വീട്ടിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്ന് കുട്ടിയേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി കുട്ടിയേട്ടാള് മോശം കുട്ടിയേട്ടൻ വലിയ അപകടകാരിയാണ് പ്രണയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഫ് ടി ക്യൂ ശേഷമാണ് അതായത് എല്ലാ മാസവും ഒരു കട്ടി കട്ടി കുറെ എഴുത്ത് വരും ഒരിക്കലും ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല ഇല്ല പിന്നെ അജിത് ഭാസ്കർ ഒന്നും ആരോടും പറയത്തൂ ഇല്ല ഇത് പരമ രഹസ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ല ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വിച്ച് ഓഡ് ആഫ് അല്ലെ അത് ഞാൻ ചേലക്കര ഓണത്തിന് പോകുമ്പോ ഈ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ അത് ഞാൻ താലിയൊന്നും ഇടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള സംഭവം ആ സീമ രേഖ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ തന്നെ സീമന്ത രേഖ അതുകൊണ്ട് അതെ പിന്നെ എനിക്കിതൊക്കെ എലർജി ആണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ തൊട്ടാ അപ്പൊ ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ജോലിക്കൊക്കെ വരുന്ന തറവാട്ട് വെച്ച് കുട്ടി മേനോൻ വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ മേനോൻ മറുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ മേനോൻ എന്റെ അച്ഛനാണ് സണ്ണി മേനോൻ ആ മേനല്ല കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മേനോൻ അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ അജിത്തിന് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാ വരാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല ഇതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോഹോ അപ്പൊ എന്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ എന്റെ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയണേ മാഷോട് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണം അജിത് ഭാസ്കറിന് വളരെ
ഇതൊന്നും ഇതിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശ്രീണി നേരെ പറയുന്നത് റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ റിസ്ക് ഞാൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ എടുത്ത് എന്താ കാര്യം കാഞ്ഞു പോയെന്ത് ചെയ്യും അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടങ്ങ് പോയി ശരിക്കും <laughs> 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 അപ്പോൾ പ്രണയലേഖത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുമാതിരി അജിത്ത് ഞാനും കള്ളം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഒരു ലെറ്റർ വരും ഇതെങ്ങനെയാ വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു അന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിലോ മനോരമയിലോ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് തൃശ്ശൂർ ഇന്ന ദിവസം നാല് പേർ കവലയിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കി ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഐ ലവ് യു പിന്നെ ആദ്യ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും എഴുതും പിന്നെ ചരമം അത് എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കമ്പോള നിരക്ക് എല്ലാം ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഐ വേണ്ട് മീറ്റ് യു എനിക്കറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അട്ടിക്ക് അട്ടിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനും ഞാനത് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സമയം വായിച്ചോളൂ നല്ല കഥ കേട്ടെന്ന് കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഹാർട്ട് എന്റെ കുത്ത് കൊല്ല് ആ ഹാർട്ടിൽ ഒരു വേറൊരു ഹാർട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ എന്താ ഹാപ്പി എന്തോ ക്രിസ്മസ് അന്നൊക്കെ കാർഡായിക്കില്ലോ ക്രിസ്മസിന് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഈ കാമുകൻ എവിടെയാന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ എനിക്കറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു ആ അപ്പോ വരുന്നത് തൃപ്പണിത്ര ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സാറേ സൂക്ഷിക്കുന്നത്തൃശൂർ നഗരത്തിലുള്ള ഏത് തിയേറ്ററിനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പെർമനന്റ് തിയേറ്റർ എന്ന റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും എല്ലാ മാസവും ഞാൻ പോയി സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് ാണ് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഇവരിൽക്കോട്ടെ <laughs> വായു ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഓക്കെ പൂട്ടട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പൂട്ടി കോമൺ സെൻസ് കുറച്ച് കൂടി വരുന്നു കോമൺ സെൻസ് ലേശ കൂടുതലാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് 40000 രൂപ 
രേഖ സുരേഷ് ഗോപിയെ അഭിമുഖം ചെയ്യാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ കാരണം അദ്ദേഹം മലയാള ടെലിവിഷനിലെ സിനിമാ താരങ്ങളെ നല്ല അവതാരകരിൽ ഒരാളാണ് മൂന്നാല് പേരെ എടുത്താൽ അതില് ലീഡിംഗ് അതല്ല ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം സൂപ്പറായി പ്രസന്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അവതാരകൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ അവതാരകൻ എന്നുള്ളതല്ലേ താങ്കളെ ജഡ്ജി കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താ സുരേഷ് ഗോപി ഇത് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അതായത് അന്ന് കോടീശ്വരനല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് എന്ന സിനിമ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ നാല് മാസത്തെ നാല് കൊല്ലത്തെ ബ്രേക്കിൽ വന്നപ്പോ ഉണ്ടായി ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അന്ന് സൗത്ത് പാർക്ക് എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറെ ചിരിച്ചു അന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ക്യാമറയിൽ ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൂപ്പര് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ തൃശൂർക്കാർക്ക് ചില ഭാഷകൾ നമ്മൾ വിഴുങ്ങും അതായത് അങ്ങോട്ട പോണേ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയില്ല അതുപോലെ അടുത്ത തൃശ്ശൂർ ഇനി ഞങ്ങളെക്കൂടെ ബസ് എപ്പോഴാണ് അപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഷ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കുറച്ച് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി ക്ലിയർ ആക്കണം അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി നല്ല കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയിലല്ല പിന്നെ എന്റെ ആൾക്കാർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും പറയും ഉച്ചാരണം അത് ശരിയല്ല ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയൂ എന്നൊക്കെ സുരേഷ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതേ പേര് ഈ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്റെ കാര്യത്തിന് അവരെ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഈ രേഖ ഈ മൂവായിരം ആൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പറ്റും ഈ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അഞ്ചാ പെൺകുട്ടികൾ ഒരാളായി ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മുളക് സൂചി കോമ്പസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ മാർഗായതുകൾ എന്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ വെച്ചാല് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അമ്മ അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടോ അന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൂചി കോമ്പസ് മുളക് ഈ സാധനം അല്ലെ രേഖ കൊണ്ടു നടന്നു പറയുന്നത് അതായത് എന്റെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാർഷൽ ആർട്ട് വരെ അറിയാം അന്നല്ലേ അല്ല അല്ല മാർഷൽ ആർട്സ് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത് മാർഷൽ ആർട്സ് ഞാൻ എവിടെ പഠിച്ചു നാച്ചുറൽ 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 ആ അല്ല അത് നാടനടി അല്ലേ കോംപ്ലക്സ് ഗപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ലേടി അതെ അത് പിന്നെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് അടിക്കാം കുറെ അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഈ മുളക് മുപ്പിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് തൃശൂര് ആ കാലത്ത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള അന്നത്തെ പെൺകൾക്ക് അറിയാം നല്ലോണം ഉപദ്രവം കിട്ടും ബാക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിച്ചും നുള്ളും അല്ലെങ്കിൽ കാല് വെച്ച് തോണ്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഈ കാലം അങ്ങനെ ഒരാൾ പിടിക്കും വലിയ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കാലമൊന്നും അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ പിടിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു കാല് സൂചി വെത്ത ഒറ്റ വെച്ച് കുത്തു കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് അതാണ് എന്റെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ എന്റെ മദറിലോ എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ കുട്ടി ഇത് വെച്ചോളൂ കുറച്ച് അടിക്ക അപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയും എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുട്ടീനെയാണ് ആൾക്കാർ പേടിക്കണം എന്റെ കുട്ടിക്ക് അവരെ അവരിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിക്ക് അതെ ഈ കോമ്പസ് ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാഗിൽ ചോദിച്ചത് കോളേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മിക്കവാറും സിനിമ തിയേറ്റർ ട്രെയിൻ പിന്നെ പൂരം കുടമാറ്റം സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് എന്നുള്ള സമയത്തേക്ക് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രേഖയുടെ കോളേജ് ആൺകുട്ടിയുടെ കൈ കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്തിട്ട് കൊറേ പേരുടെ കൈ കുത്തി പൊട്ടിച്ചില്ല അത് ഈ കൈ കുത്തി പൊട്ടിച്ച് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓഹോഹോ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഞാൻ വീണ്ടും മൂവായിരം ആൺകുട്ടികൾക്ക് വരികയാണേ അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഫോറത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് നല്ല ഗാങ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്നപ്പോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നോക്കി എൻറ്റയർ കോളേജിലെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആമ്പിള്ളേരെ സുഖമല്ലേ ആ പെൺപിള്ളേരെ കൈ പിടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തുമല്ലോ അപ
അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ ഭയങ്കര സാർ അച്ഛൻ തന്നെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ എന്റെ നോവൽ അച്ഛനാണ് വായിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് അച്ഛൻ ദുബായിൽ നിന്നൊരു കത്ത് എഴുതി എനിക്ക് അന്ന് മോളെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് പേജ് മനസ്സിലാവൂല പക്ഷെ പുസ്തകം നിലത്ത് വെക്കരുത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വേണം നീ മരിയ പ്യൂസിന്റെ സിനിമ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഗോഡ് ഫാദർ മറ്റേ ഇയാളുടെ കപ്പോളുടെ അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അപ്പൊ ഇന്ന് റാമ്പോ വന്ന് സിൽവർ സിസ്റ്റലോൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ കോൾ ഞാൻ സ്കൂളിലാണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആൻഡോ ബേക്കറി തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ ജോസങ്കളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ അവരുടെ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഉടുപ്പ് മാറുകയും സാധാരണ ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് ഞാനും അച്ഛനും കൂടി രാംദാസൻ നോക്കുമ്പോൾ ആമ്പിള്ളേരെ ഇവിടുന്ന് ഒരു അറ്റം വരെ തൃപ്പുണത്ര വരെയുള്ള അറ്റത്ത് വരെ ആൾക്കാർ ക്യൂ ഇടും പെമ്പിള്ളേരെ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ ആൾ ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ വേഗം ക്യൂ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാനും അച്ഛൻ്റെ സിനിമ ഒക്കെ കണ്ട് ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ ആൺപിള്ളവരുടെ ദയ തോന്നി ഞാൻ വീണ്ടും അവർക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അമ്മ ആരാ മുതൽ അന്നത്തെ ടെറാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഞാനും അച്ഛനും പേര് വേറെ സംഭവം അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പോവാം നെയ് മറ്റേ വളരെ തളർന്ന് നെയ് ആദ്യം വീണ്ടും ക്ഷീണിച്ച അവശയായി എങ്ങനെ വീണ്ടും ദിവസങ്ങളെടുത്ത് പോവും അവിടെ ദിവസങ്ങൾ ഏഴ് മണി വരെ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം പോയി ഞാൻ അമ്മയെ തീര വയ്യ എടുത്തും അച്ഛൻ പിന്നാലെ ആ ഞാനൊന്ന് ടൗണിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു വന്നല്ലോ ആ വന്നല്ലോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ അമ്മ അറിയുന്ന അറിയോ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അടിയുണ്ടാക്കും ഞാൻ അച്ഛനും ഈ സ്നേഹം പറ്റുന്ന അടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി അമ്മോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ആള് പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ അവിടെ കൊണ്ടായി സിനിമയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കള്ളത്തരം കാണിച്ചു പോയി തരും പിന്നെ അമ്മക്ക് അച്ഛന്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ഇങ്ങനെ മക്കളെ ഒന്നും സിനിമ കട്ട് ചെയ്ത് രേഖാമേനും ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് സോറി ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു അടുത്ത ലെവലാണ് ഏക ഒരു സില്ലി അടിച്ചു തരാം വെല്ലുവിളിയിൽ വരുന്നു താജ്മഹൽ എന്ന പേരിൽ കാസിന് റിസോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്ത വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബിൽ ക്ലിന്റൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് ഓപ്ഷൻ സി ബരാക് ഒബാമ ഓപ്ഷൻ ഡി മാർട്ടൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി ഇത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ ഇത് ഖ്യാതി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണോ അങ്ങ് കരുതുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടാമോ കൂട്ടിയൊക്കെ കേട്ടോ കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കാസിനോലിക്ക് പോയ ഒരു വിവരം ഓപ്ഷൻ ബി ആള് പുലിയ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഞാൻ കൂട്ടി ഇത് ശരിയാവും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് മകൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി അങ്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് തവണ തല കുത്തി വീണു എന്ന് കുട്ടേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെങ്ങനെ രേഖ എന്റെ കുട്ടേട്ട ഞാൻ വീഴേണ്ട കണക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടേട്ടന് കിട്ടിയേ കുട്ടേട്ടൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഒരു ഖ്യാതിയല്ല ഇതൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ് ആ ചിത്രോടും അമ്മയോടും എന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും തലകുത്തി വീണ വനിത ആര് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ താമസം ക്ലൂ അങ്ങനെ പോവാം ഒരുപാട് സംസാരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയാണ് അജിത്തിന് ഭയങ്കര തമാശകൾ കുറെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയണോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട് കേട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും വീഴും എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇ എം ഐ അല്ലേ എനിക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഓക്കെ നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവാനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പതാമത്തെ മാസം ഞാൻ വീണുണ്ട് അറിയോ എന്നിട്ട് ഈ വീണപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എന്നെ കയറി പിടിച്ചത് അവന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു കാരണം ഞാനും അവാനും കൂടിയിട്ടാണ് അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് വീണത് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാ മാസവും ഈ കൊല്ലം ജനുവരി ഒന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സൂ എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്തിന് ഞാൻ വീണു ഞാൻ അമ
ബോഡി കുറച്ച് പിന്നിലുമാണ് സോ ഞാനിങ്ങനെ ചടുലതയായിട്ട് ഓടി ഓടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കുഴി ഒന്നും കണ്ടാൽ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്നെ നിതീഷ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഇപ്പൊ വീണേനെ വിടെ ഞാൻ ഈ മാർച്ച് മാസം എനിക്കറിയാത്തൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നാല് പേര് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകുന്നു ഞാനും പോകുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കയറുമ്പോ മാത്രം ആ മോളിലെ പാനൽ എന്നെ തലയ്ക്ക് വീണാ എന്റെ പ്രശ്നമാണോ പാനലിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ വീണ് വീണ് മുട്ടിടിച്ച് വീഴുക തല കുത്തി വീഴുക പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലേ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുക ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേ ഇറങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ താഴെത്തി ഈ ഇൻഡിഗോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ സാധനം അല്ലേ ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജുക്കുന്ന ഞാൻ പോയിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെ വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ദൈവാധീനം ലിഗമൺ ടയറുകൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലിഗമൺ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷം പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതന്നെയാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫെബ്രുവരിയിലെ വീഴ്ചതായിരുന്നു ഞാനും അജിത്ത് കൂടി ലിഫ്റ്റിൽ കയറുന്നു അജിത്തിന് ഞങ്ങൾ അജിത്ത് തേർഡ് നമർത്തു ഞാനും നിൽക്കുന്നു ഈ ലിഫ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് പാനൽ അല്ലേ അതെന്റെ തലക്കടിച്ചു വീണു അപ്പൊ അത് അജിത്ത് വെച്ച ഒന്നും പറയല്ല കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ഏക വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇ കെ നയനാർ ഓപ്ഷൻ ബി കെ കരുണാകരൻ ഓപ്ഷൻ സി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എ കെ ആന്റണി ഓപ്ഷൻ ഇ പിണറായി വിജയൻ പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് രണ്ട് പിടിവെള്ളി അവിടെ ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെ സ്ട്രോങ് പിടിവെള്ളിയാണ് പെരിങ്ങാവിലെ പിടിവെള്ളി അതെ പെരിങ്ങാവ് വേഴ്സസ് കുട്ടേട്ടൻ അതെ ട്രൈ ചെയ്താലോ കളയണോ ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു പിടിവെള്ളി ഇത്രയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അറുപതിനായിരല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ കെ കരുണാകരൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം അരലക്ഷം രൂപ അല്ല സോറി അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി പൈസക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ആർക്കാ സാറേ പൈസക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയാം അതെ അച്ഛൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്റെ പൈസ പോകുന്ന എന്റെ മകനോടാണല്ലോ എന്റെ മകൻ എന്നെ വിളിക്കും അതായത് അമ്മേ ആ ചിത്രത്തിൽ അവൻ ഇരുപത് വയസ്സായി ഇരുപത് വയസ്സായി തേർഡ് ഇയർ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ബോംബെയിലെ വിസ്ലിംഗ് വുഡ്സ് അപ്പൊ അവൻ ഈ വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വിളിച്ചു ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചു ഇതുവരെ എല്ലാവരും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പൈസ അത് പൈസ കിട്ടത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഡയലോഗിന് മുമ്പ് ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അമ്മേ യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് മൈ ലോൺലിനെസ് ഡി ഓഫ് മൈ ഡെസേർട്ട് ക്വീൻ ഓഫ് മൈ കിങ്ഡം ഫ്ലെയിം ഓഫ് മൈ ഫോറസ്റ്റ് യു ആർ ഐ ലവ് യു അമ്മ കുട്ടി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അത് എന്നെ അച്ഛനോട് വിളിക്കും മുഷ മുത്തശ താ വരൂല മുഷ എന്നെ ആ എന്നെക്കൊരു കുറച്ച് പൈസ തരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ മുത്തശ്ശന് അപ്പൊ അപ്പഴേക്ക് അച്ഛന്റെ ഹൃദയം ഒഴുകി സെന്റിമെന്റ് ഒഴുകി അത് കഴിഞ്ഞ് വത്സരായി വിളിക്കും അച്ഛനും അമ്മ വേറെ വേറെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് വിളി വരുന്ന അറിയുന്നില്ല ഇത് മൊബൈൽ ഫോണെല്ലാം ഉണ്ടോ ഒരു ഫോണായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ വിളിക്കും അമ്മൂമ്മ വിഷ്ണിട്ട് പോയി അമ്മൂമ്മ അച്ഛ അമ്മ എന്തായാലും പൈസ തരില്ല അമ്മൂമ്മ ഉടനെ അമ്മൂമ്മ ആടിച്ച് മാഗി ചിക്കൻ മട്ടൻ ഒക്കെ ആമസോൺ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മിസ്റ്റർ അജിത് ഭാസ്കർ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡയലോഗ് അച്ഛാ ഐ തിങ്ക് ഐ നീ ടു ഗോ ഫോർ എ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഇൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് മാർട്ടിൻ സ്കോർസിന്റെ ഒക്കെ ഇതുണ്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം ഉടനെ അച്ഛൻ മെൽറ്റഡ് പതിനായിരം രൂപ രേഖയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബേക്കറി ഒരു ലഡ്ഡു ഒരു ജിലേബി ഒക്കെയാണ് അമ്മ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ വയ്ക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ബേക്കറിക്കാരനെ കിട്ടിയാ മതി സത്യാണ് സാർ അത് ഭയങ്കര നല്ല ഇത് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് കോഴിക്കോട് പോയപ്പോ കോഴിക്കോട് വരെ കിട്ടണതായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം അജിത് ഭാസ്കറിനെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും 
ഞങ്ങൾ അതെ കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് അച്ഛൻ അജിത്തിന്റെ ഹ്യൂമർ പറയാൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഈ കല്ല് എന്താ കണ്ട ഇതിന് പോയിപ്പോ മൂപ്പരത് കിട്ടി എന്താ പറയാ ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾ ജഡ്ജാരി കേക്കണം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഒറ്റ ചോദ്യത്തിലാണ് അജിത്ത് അടിച്ചത് അതായത് രേഖയ്ക്ക് അജിത്ത് രേഖയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്ത സമ്മാനം എന്താണോ ജോഡി പൊരുത്തം ടൈപ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ അജിത്ത് എനിക്ക് നല്ലൊരു വാലറ്റ് തന്നു അതിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു ചെറിയൊരു സാധനം പിടിച്ച് പെൻഡന്റ് മാറി വെരി വെരി ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലാസ്സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അജിത്തിനോട് ചോദിച്ചു രേഖ എന്താണ് അജിത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നത് എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം എന്നറിയോ തലവേദന ഇത് പറയണം ശ്രീകണ്ഠനോട് പറയണം സാറിനോട് കാരണം എനിക്ക് ശ്രീകണ്ഠൻ അവരോട് പറയണം കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അജിത് ഭാസ്കരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മള് കാണണം ഉടനെ ഒത്തിരി കാലമായി കണ്ടു സത്യം വരൂ ഇനിയിപ്പോ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് നമ്മെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ചോദ്യങ്ങൾ ടെൻഷനും കൂടും മോണിറ്റർ പ്ലീസ് തൃശൂർ ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന സുനിൽ കുമാർ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് പേരിലാണ് സിനിമയിൽ പ്രശസ്തനായത് ഓപ്ഷൻ എ സണ്ണിവെയിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആര്യ ഓപ്ഷൻ സി നരേൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ജീവ ഓപ്ഷൻ ഇ ബാല ഇദ്ദേഹമല്ലേ വലിയ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് വിക്രത്തിലും പിന്നെ എന്താ പറയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട് നരേൻ നരേൻ ആയിരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തെറ്റാണ് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാ എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈകിട്ടി ഈ അമ്മക്കുണ്ടല്ലോ എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അതെ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ അന്ന് കാലത്ത് എല്ലാവരും ഈ പത്താം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ നേരെ പോവല്ലോ എവിടേക്ക് എൻട്രൻസ് പഠിക്കുക എഴുതുക പഠിക്കുക എഴുതുക എല്ലാവരും പോവുക അപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഈ ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ പോകുന്നത് എനിക്കും ശരി അമ്മയും ആഗ്രഹമുണ്ട് വീട്ടിലും പലരൊക്കെ ഡോക്ടർ ആണ് എന്നാൽ ശരി പോയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെള്ളക്കോട്ട് തുന്നി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പി സി തോമസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പൊട്ടി ഗംഭീരമായി പൊട്ടി പിന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടായി പി സി ഹാപ്പി ആയി അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് വീണ്ടും വരുമല്ലോ പി സി തോമസ് എടുത്ത് അടുത്ത കൊല്ലം ആദ്യമേ പോയി ആദ്യമേ പൊട്ടി പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആത്മഹത്യ ഇടും ഭയങ്കര വിഷമാവണം ഞാനായിരിക്കും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം സർ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ആ ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല എന്നും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണോ എന്തായാലും അമ്മ വീണ്ടും എന്നെ അമ്മ വിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ തവണ എന്നെ വീണ്ടും കെ പി ആന്റണി മാസ്റ്റേം പി സി തോമസ് ആ മഹനിയമായി പൊട്ടി പി സി തോമസ് പറഞ്ഞു നീ വന്നോ പക്ഷെ നിനക്ക് ഞാൻ സീറ്റ് തരൂല ഒറ്റ കസേ ഒറ്റ കാലുള്ള ഒരു സ്റ്റൂളിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ തോറ്റത് എനിക്കിതിൽ കയറാനുള്ള യാതൊരു വക എന്താ പറയാ ആഗ്രഹമോ മനസ്സിൽ ഇതോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് മാഷ് കൂടി എൻട്രൻസ് എഴുതി എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ എനിക്ക് കാണാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എൻട്രൻസ് അല്ല എക്സിറ്റ് ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് പോയിന്റ് പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ലോ എനിക്ക് ടീച്ചർ ആക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അവള് പറ്റില്ല പറഞ്ഞു ദെൻ ഹെർ അവളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പോയി അല്ല ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതുപോലെ പഠിച്ചു അല്ല എം എസ് സിക്ക് പോയപ്പോ എം എസ് സിക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും അല്ല എവിടെങ്കിലും പിന്നെ അത് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻട്രൻസിന് പോയിട്ട് അവിടെ പി ജി ആന്റണി മാഷ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പേരയുടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ രേഖാമേനോൻ പാട്ട് ഡാൻസ് ഗിത്താർ യോഗ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ
മുമ്പൊരു ടീച്ചറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു ടീച്ചറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ ടീച്ചറും ഭർത്താവും കൂടി തമ്മിൽ തല്ലി ഞാൻ കാരണമല്ല പക്ഷെ എന്റെ ശബ്ദം പക്ഷെ എന്റെ ശബ്ദം അതിന് എന്താ പറയാ അത് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടൊക്കെ ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡാൻസ് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ എന്റെ അഞ്ചാറ് മാസം പാട്ട് കേട്ടു അതെ അഞ്ചാറ് മാസം പിന്നെ ഞാൻ നല്ല ഒരു പാട്ട് മതിയാവും അവരുടെ ജീവിതം പാട്ട് അടുത്ത് ഞാൻ ടീച്ചർ നല്ല ടീച്ചർ അയ്യോ അതൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ ഞാൻ തോട്ടിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു ടീച്ചർ എന്ന് പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടോ പക്ഷെ ആ പാട്ട് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഡാൻസ് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി എനിക്ക് പറ്റൂല എന്നാ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ശോഭന ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊന്നും എന്തായാലും എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ വേണമെങ്കിൽ നിർത്തി ടീച്ചറോട് പോകുന്നു ടീച്ചർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ശ്വാസം ഞാൻ ഇപ്പം മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ടീച്ചർ പേടിച്ചു ടീച്ചർ നല്ലൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു നല്ലൊരു സുന്ദരി ടീച്ചറായിരുന്നു ടീച്ചർ പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഗിത്താർ പഠിക്കാൻ പോയി ആ മാഷ് ഞാൻ കാരണമല്ല അദ്ദേഹം തൂങ്ങി മരിച്ചു ഞാൻ കാരണമല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിലും വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പേര് ഒന്ന് രേഖ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോളൂ രേഖ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അയ്യോ യോഗ പഠിക്കാൻ പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ചെയ്യുമ്പോൾ ആമ്പിള്ളേരുടെ സ്ഥലത്താണ് പോയത് ആമ്പിള്ളേരുടെ സമയത്താണ് മറ്റേ സമയത്താ പോയത് അപ്പൊ ഈ ശീർസാസനം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ആ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ആയിട്ട് നിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ നിക്കുമ്പോ സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാവരെയും മാഷ നേരെ അവരുടെ ബോഡിയൊക്കെ ശരിയാക്കി വന്നു ഞാനും കൂടെ നിക്കണ്ടോ എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ല എന്റെ സമാധാനം തെറ്റി ആ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരും തട്ടിട്ടു എല്ലാവരും ഈ സൈക്കിൾ തട്ടി പോവില്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ എല്ലാവരോടും വീണു അപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞു ഒന്നിലെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരികയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം പറ്റി ഞാൻ പിന്നെ പോയില്ല പിന്നെയാണ് ടി വി ആങ്കറിംഗ് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായല്ലോ അത് മതി കരിയർ എളുപ്പമായി ആറുപേരെ തട്ടിയിട്ടു ഇരുപത്തഞ്ചാം കൊല്ലം പൂർത്തിയായി ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് ഈ ഗാനരംഗം ചിത്രീകരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെയിൻ ഓപ്ഷൻ സി യുക്രൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മലേഷ്യ ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീലങ്ക എനിക്കിതിന് ഒരു പിടിവിള്ളി വേണം ആ മനസ്സ് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ വെച്ച നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് കീരവാണി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഓസ്കറിന് സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ ക്വിസിന്റെ ആയിരം എപ്പിസോഡുകൾ എന്ന് വേണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ അതിനെ സാക്ഷിയാക്കി നമ്മൾ പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ സി യുക്രൈൻ അത് തെറ്റിപ്പോയാൽ തൃശൂർ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ചെന്നൈ വീട്ടിലേക്കും കയറാൻ പറ്റില്ല അജിത് ഭാസ്കരൻ മടിയെടുക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് വി ഭാസ്കരന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും വി ഭാസ്കരന്റെ മരുമകളാണ് അദ്ദേഹം ഭാസ്കര മാഷിന്റെ മരുമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഡേറ്റയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ന്യൂസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മറിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്ര സമയം ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചു അതായത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറയും അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഇവരുടെ പുല്ലുറ്റുപാടും ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങമ്മ പെങ്ങമ്മാരും മക്കൾ ഇപ്പോൾ വത്സേട്ടൻ വിനുവേട്ടൻ നന്ദേട്ടൻ ജോ ചേച്ചി വത്സേച്ചി രാജ്യത്തിന്റെ ചേച്ചി രാധിക ചേച്ചി മോർണിംഗ് ന്യൂസിൽ ഒരിക്കലേ ഭാസ്കരൻ മാഷിന്റെ ചരമാർഷിക ദിനം എന്തോ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയു കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ആരണ്യമാവും നമ്മുടെ കേരളം മൊത്തം കോൺക്രീറ്റ് വനമായിരിക്കും കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പല വലിയ പല നില കെട്ടിടങ്ങൾ വലിയ മണി സൗദങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കവിയുടെ പ്രസക്തി വാസ്തവം കൂടും കാര്യം നാടൂരി പാലുകൊണ്ട് നാടക കല്യാണം 
അതുപോലെ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കുളിക്കാൻ പോയതിന്റെ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഇനി കാണത്തില്ല അപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേരളം ഉണ്ടായിരുന്നു കതലിവാഴ കയ്യിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കാക്ക ഒന്ന് വിരുന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ വിരുന്ന് വിളിക്കാൻ കാക്ക ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എവിടെ വിരുന്ന് ഭാസ്കരം മാഷ് ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോ കൂടുതൽ പ്രസക്തി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യം അറിയോ സാറിന് അടുത്ത കൊല്ലം ഭാസ്കര മാഷ നൂറാമത്തെ പറഞ്ഞാളാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബർത്ത്ഡേ സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ദീപികയിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതും പിന്നെ ഒരു സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ വീട്ടിൽ അജിത്തിന്റെ അമ്മയാണ് കൂടുതൽ പറയാറ് പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ എന്ന പാട്ട് എഴുതിയത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മധുവിന് ശേഷമാണ് എന്ന് അച്ഛൻ ആർക്കോ കത്ത് ഇതിന്റെ മറുപടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കത്ത് കാണുണ്ടായി അതിലാണ് എഴുതിക്കണം അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ മാഷെ നന്നായി ഇന്ന് രചിച്ചാലും മധുവിധുവിന്റെ ഭാഗത്തിലാണ് ഈ പാട്ട് വന്നത് വലിയ അത്ഭുതമായതുകൊണ്ട് ആരോ വലിയൊരാളാ സൈൻ ചെയ്തേക്കണേ എഴുത്തും പേരെനിക്ക് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുമാതിരി അച്ഛനും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരത് വഞ്ചിയിലത്രേ വരണേ ഇത് ആ വഞ്ചി വന്ന് ഈ വഞ്ചി വഴി തെറ്റി എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് രാത്രി എത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇവരെല്ലാവരും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാ ഇവർ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ എന്തായാലും എവിടെയോ വഴി തെറ്റിയോട് അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് എത്തണേ ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ആകാശവാണി കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിൽ ഏഴാച്ചേരി രാമേന്ദ്രൻ അതേ പി ഭാസ്കരൻ മാഷിനെ രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചു ഈ നാല് മണിക്കൂറോളം അത് അവരുടെ ആർക്കിസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഭാസ്കര മാഷിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ഈ കോടമ്പക്കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകളും അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയ രംഗങ്ങളും സിനിമകളും ഒക്കെ അമ്പരന്ന് പോകും നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആവാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ലെന്ന് അറിയും മാത്രല്ല മലയാള മനോരമ ശ്രീകുമാര തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി അന്നൊക്കെ ഭാസ്കരൻ മാഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത പടത്തിൽ തന്നെ നീ രണ്ട് പാട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഏതാണ്ട് കൂടുതൽ പാട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് എഴുതിച്ചത് ഒരു കവി എന്ത് മഹാമനസ്കൻ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമോ ഭാസ്കരൻ മാഷ് പ്രണാമം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വൺ ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്താ സാഹചര്യം ഫാമിലി ടെലികുസ് പോകുമ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മിനിമം അയ്യായിരം അയ്യായിരം ഉള്ളു സ്വർണം 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 സ്വർണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ നൂറായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നു ഏത് ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിലെ മെട്രോ റെയിലിന്റെ ഭാഗ്യമുദ്രിയാണ് നിസ് ഓപ്ഷൻ എ ചെന്നൈ ഓപ്ഷൻ ബി കൊൽക്കത്ത ഓപ്ഷൻ സി ഹൈദരാബാദ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊച്ചി ഓപ്ഷൻ ഇ മുംബൈ വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് പെരിങ്ങാവില്ല അതുവഴി ചെന്നൈ പോകും രണ്ട് പിടിവെള്ളി ബാക്കി കിടക്കും ഒരു പിടിവെള്ളി കുട്ടിയേടേണ്ടതും ഒരു പിടിവെള്ളി നമ്മുടെ അമ്മയച്ഛനും സംയുക്തമായി പറയും ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയച്ഛനും അതെ അവരെടുത്താലും നമുക്ക് വേണേൽ അടുത്ത് കൊടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ രേഖ രേഖ ഒരു അവതാരകയല്ലേ രേഖ ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചോ മദർ ഇന്ത്യ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഏത് ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിലെ മെട്രോ റെയിലിന്റെ ഭാഗ്യമുദ്രയാണ് നിസ് എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടോ ഒരെണ്ണം അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും എപ്പോഴും ചക്ക വീണ മൊയില് ചാവണമെന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൊയില് ചത്തു ആ മൊയില് ചത്തു അപ്പൊ രേഖ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗനിയായ അജിത് ഭാസ്കന്റെ അഭിപ്രായം ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഫോൺ മാത്രല്ല എല്ലാ നമ്പറും 
അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഒരു നമ്പർ മനസ്സിൽ വീണാൽ ആ നമ്പർ ഇത് കുറച്ചു കാലം കൂടി മനസ്സിൽ നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ അഡ്രസ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് സ്പീഡ് ഡയൽ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് ഡയൽ ചെയ്യാ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ നമ്പർ ഓക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ആനിവേഴ്സറീസ് ബർത്ത് ഡേയ്സ് മരിച്ച ദിവസം ജനിച്ച ദിവസം പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് നടന്ന ദിവസം പിന്നെ അതുമാതിരി എല്ലാ മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സും എനിക്ക് അറിയാം എന്തോ ഒരു ലെഫ്റ്റ് കേരളത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നേരിട്ട് അവര് അഞ്ചു ലക്ഷം പേര് ഒരുമിനിറ്റ് വിളിക്കാൻ തീരുമാനം നല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ രഞ്ജി പണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും രേഖ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോയോ രഞ്ജി ഏട്ടൻ എന്റെ സ്വന്തം ഏട്ടനെ മാറിയാം അപ്പൊ രഞ്ജി ഏട്ടനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ രഞ്ജി ഏട്ടൻ വിളിച്ചു ശ്രീ രഞ്ജി പണിക്കർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് മൂപ്പരുടെ ഒറ്റ അല്ല ആലപ്പുഴയുടെ തറവാട്ടില് അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല മൂപ്പർക്ക് എന്നോട് മുമ്പ് ഒരു കേറു ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ടി വി ആങ്കറായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാറിൽ പട്ടത്തു കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പട്ടത്തെ ടൂൺസ് അനിമേഷനിലെ ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പട്ടത്തു കൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ തല തിരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റതല്ല എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ സാറേ അത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ഭയങ്കര പറ്റു അവൾ എന്നെ നോക്കി തല തിരിച്ചു തല വെട്ടി തിരിച്ചു അവൾക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് മാഷിനെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂപ്പര ആലപ്പുഴ തറവാട്ടിൽ വെച്ചു അപ്പൊ കണ്ട ഉടനെ എന്നെ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഉം കണ്ട് ബോധിച്ചു ദൂരോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതും തെയ്യൾ ഇങ്ങനെ പറയണേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പിന്നെ അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് ഇതാണ് വിഷമം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ അറിയണേ അത് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ റെഡിയായി ക്യാമറ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി റോളിംഗ് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു വഴി കൂടെ നടന്ന വരുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നല്ല കായലും അവർ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിയിലൊക്കെ തുടങ്ങി പോകുന്നു ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നടന്നൊരു ഇടനാഴി കൂടെ നടന്നു വരുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റോളിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ കണ്ണ് മറ്റൊന്ന് മേലോട് വെപ്പൊരു വലിയ മൂവാണ്ടൻ മാവിൽ നിറയെ മാങ്ങ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെനച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അയ്യോ മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങല്ലേ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പർക്ക് അതിലും ദേഷ്യം വന്നിട്ടും എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ മാവിനെ നോക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ ദാ അത് രണ്ട് മാങ്ങ വെച്ച് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പല്ല എനിക്കത് പറയടാ അപ്പൊ വേഗം മാങ്ങയൊക്കെ പൊടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അകന്നില്ല മാങ്ങ കഴിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയാൽ ഉപകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതാൻ മറക്കൂല സാർ അന്ന് തുടങ്ങിയ ബന്ധമാണ് ഞാൻ രഞ്ജി വളരെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഞാൻ സിനിമയിൽ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് രഞ്ജി പണിക്കരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രഞ്ജി ഏട്ടൻ എന്നാണ് എപ്പോഴും മുപ്പര് അറുപത് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പര് വിളിച്ചിരുന്നു അറുപത് വയസ്സായില്ലേ ഇനി കുറച്ച് തലമുടിയൊക്കെ ഡൈ ഒക്കെ നിർത്തി ആർക്കടി അറുപത് വയസ്സ് നാല് ചീത്ത തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സൗഹൃദത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഏട്ടനാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതെ എം സി ജെ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ എം ഫിൽ പൊളിറ്റിക്സ് അതെ ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സിനിമ ഡയറക്ടർ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ സിനിമയിലും അഭിനയിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് എന്നും ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് നല്ല കാര്യം കാരണം രഞ്ജിയുടെ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠനാനന്തരവും ഒക്കെ രഞ്ജി മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ആയിരുന്നു പറയാനുള്ള നല്ല കാര്യം നമസ്കാരം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ടു ലാക്സ് പ്രഥമ വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ താരലേലത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ക്രിക്കറ്ററായി മാറിയ വ്യക്തി ആരാ ഓപ്ഷൻ എ ബത്മുണി ഓപ്ഷൻ ബി സ്മൃതി മന്ദാന ഓപ്ഷൻ സി ഹർമൻപ്രീത് കൌർ ഓപ്ഷൻ ഡി അലിസ ഹീലി ഓപ്ഷൻ ഇ സോഫി ഡിവൈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഒരൊറ്റ പിടിവെള്ളി കുട്ടേട്ടനിൽ അവശേഷിക്കുന്നു കുട്ടേട്ടൻ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു
അധികം ആലോചന തെറ്റും മനസ്സിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ പേര് പറയാണ് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ പിടിവെള്ളിയും പോയി ഞാൻ അമ്മ അച്ഛന് മാത്രല്ലോ ആ മാത്രമല്ല ഞാൻ പൂട്ടി ഞാൻ ഈ പേര് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ പേര് ഓർത്തു ലക്ഷ്മി മന്ദന അല്ല സ്മൃതി ഇറാനി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇത് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തതാ അപ്പോ വെരി സോറി രേഖമേനോൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് സ്മൃതി മന്ദാന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചുകൊണ്ടു ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു രേഖാ മിനോൻ താങ്കൾ ചെന്നൈയിൽ ചെന്ന് ആദ്യകാല സമയത്ത് ഇസ്തിരിയിടാൻ വന്ന ആളോട് എന്തു പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്റെ സംസാരം ശരിയല്ലെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന കാലത്ത് ഇപ്പഴും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ തമിഴ് വരുള്ളൂ വന്ന കാലത്ത് ഏവട്ടെ മലയാളമായിട്ട് പറയും അവിടെ പോയി അവര് വരും നിങ്ങ കേരള തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കാട്ടിതാൻ വരുത് നിങ്ങൾ തമിഴിൽ പേസ വേണ്ട നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ പേസൊക്കെ എനിക്ക് മോഹൻലാൽ റൊബ പിടിക്കുന്നൊക്കെ അവര് പറയും അന്ന് കാലത്ത് ഇത്രയൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലായിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇസ്തിരിക്കാരൻ വന്നു അപ്പൊ മൂപ്പരയിൽ പൈസ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പൈസയല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേയും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മീനമ്മ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കളയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇസ്തിരിക്കാർ വന്നിട്ട് വാല് കൊടുന്നിട്ടു അമ്മ ഇസ്തിരി പൈസ തന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്ര നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇസ്തിരിക്കാരെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ ഇനി പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അജിത്ത് ഇല്ല അവിടെ അപ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കാൻ അജിത്ത് വൈകുന്നേരമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്ന് അജിത്തിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് താലി എടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ താലി എടുത്ത് പുറത്ത് കാണിച്ചു എന്നിട്ടു പുരുഷൻ ഇല്ലേ നൈറ്റിക്ക് വന്നിരുന്നു പേശാ പൈസ കൂടാത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞു അജിത്തിന്റെ കാശില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അയാള് ഇസ്ത്രീകാരന്റെ നോട്ടം കൊള്ളാലോ ചേച്ചി അപ്പൊ ഇല്ലപ്പ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങ ഇല്ല നിങ്ങൾ വന്നാ പോതും ഇപ്പൊ പിന്നീട് വന്ന നാല് ജീത്താവനെ അയ്യോ എന്റെ രേഖ ഒന്നും മിണ്ടരുത് അപ്പൊ ഒന്ന് പാൽക്കാരൻ ഇത് കൂടി പറയാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നരാടം പാല് മതി ഇവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഒന്നരാടം ഒന്നും അവൻ തമിഴിൽ വാക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വേണം ആളെ വേണ്ട വേണം അതായത് ആ അപ്പൊ അവൻ ആൾട്ടർനേട്ട മഹാപാപി എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെന്നൈ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണോ അങ്ങനെയുള്ള തമിഴ് കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്തിയത് വെങ്കായം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഉള്ളിയാന്ന് അറുതി കുറച്ച് കാലം മുമ്പാണ് ആണല്ലേ നമ്മള് കായം എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് വെങ്കായം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഇസ്ത്രീ എന്റെ ഫാമിലി മൊത്തം തമാശയാന്ന് വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ രാത്രി വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും എന്റെ ഞാൻ ബസൻ നഗറിൽ ബീച്ചിന്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഈ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷർമെൻ വന്ന് മീൻ വേണോ ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്നും ഇയാൾ ചോദിക്കും മാ വവ്വാൽ വേണമാ ഞാൻ വവ്വാലും ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഞാൻ നല്ല തറവാടിയായിട്ടുള്ള ആവോലി അല്ലെങ്കിൽ അറയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മീനൊക്കെ കഴിക്കൂ ഇതൊന്നും വവ്വാലും ഞാൻ കഴിക്കില്ല വവ്വാൽ എന്നാണ് ആവോലിക്കുള്ള തമിഴിലെ പേര് അതും എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാ അതാണ് മാത്രല്ല രേഖ എനിക്ക് വന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നു ചിലപ്പോ ഇത്തിരി പാടന കഴിവുണ്ടായിരുന്നു വി സാമ്പച്ചനായി പറയും ഒരുപാട് കഥ പറയും അല്ലേ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നല്ല കഥാകാരനായിരുന്നു കോളേജ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതെന്താ പറയോ അച്ഛൻ സംസാരിക്കും അച്ഛന്റെ ഹ്യൂമർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കണേ അമ്മ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നാലും അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അമ്മ ഭയങ്കര ആങ്കർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ വത്സല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മായി എല്ലാവരെയും അമ്മായിയാണ് അമ്മ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വത്സലമായി വത്സല എടുത്തി വത്സേച്ചി വത്സരമേ വത്സലെ എന്നുള്ള പല ഇതിലും അമ്മ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അമ്മയാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഈ പറയുന്ന ജോസ് തിയേറ്റർ അപ്പോ ഈ ജോസ് തിയേറ്റർ മാരിൽ സകല തിയേറ്ററിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ മോർണിംഗ് ഷോ എന്ന സമയത്ത് വത്സരമേനും ഞാനും പോയിരിക്കും അന്ന് കാലത്ത് കാശില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കരിവേപ്പല വിറ്റിട്ട് സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഫാമിലിയിൽ നടന്നു
പുഷ്പത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യമുണ്ട് പൂക്കളോട് പൂക്കൾ ശോഭ വരുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്കൂൾ കാലത്ത് പൂക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്ന പണിയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടമായി അടി കിട്ടി ഏറ്റവും അടി കിട്ടി ഒരു കാര്യമുണ്ട് അമ്മ ബോട്ടണി പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതായത് നല്ല ഭംഗിയിൽ അമ്മ ഏതോ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം എസ് സി ബോട്ടണി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളേജിലേക്കുള്ള ഒരു പൂണ്ടാക്കി ഐ മീൻ പൂ അത് വിടർത്തി എന്താ വിരിയിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ അപ്പം ഇതിന് പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം അതിൻ്റെ പൊള്ളങ്കരയിലും അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയും അതിൻ്റെ പിസ്റ്റലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ കോ അന്ന് കോളേജിൽ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാരി ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തലയിൽ കയറണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഗാർഡിന് കൂടെ വന്ന് എല്ലാത്തിനും അടിക്കും അടി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ചില്ലറ അടിയല്ല അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാണ്ട് അമ്മയുടെ ഈ ചെടിയുമേയും കിട്ടി അടി അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി പൊഴിഞ്ഞ് വീണു വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോൾ അമ്മ അത് കണ്ടു പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെടി വിരോധിയൊന്നല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അക്രമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് ശ്രമിക്കും <laughs> 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 പറയുന്നവൽ ഏത് ഭാഷയിലുള്ള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് ടോളിവുഡ് ഓപ്ഷൻ എ തമിഴ് ഓപ്ഷൻ ബി മലയാളം ഓപ്ഷൻ സി ഹിന്ദി ഓപ്ഷൻ ഡി കന്നഡ ഓപ്ഷൻ ഇ ഉറുദു ടോളിവുഡ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് കുട്ടി വിജയിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ ഏഴായിരം എനിക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ രേഖാമേനോ ഇപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജയിക്കാനും മനസ്സുണ്ട് തോക്കാനും മനസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തോക്കാനുള്ള മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേശികൾ ശക്തമാക്കൂ അപ്രിയമായ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഇ ഉറുദു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ലക്ഷം രൂപയും കിട്ടും ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടെൻഷൻ കൂടുന്നോ ഇപ്പൊ വേണേ ഒന്ന് നോക്കാം കുട്ടേട്ടാട്ട് നന്നായി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ശേഖാണ് ഇതിങ്ങനെ കയറി കൂട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന സുകുമാർ ചൻ ഇനി പറയുന്നവർ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കോങ്കോ ഓപ്ഷൻ ബി സിംബാബെ ഓപ്ഷൻ സി നൈജീരിയ ഓപ്ഷൻ ഡി സുഡാൻ ഓപ്ഷൻ എ മൊസാംബി ഈ സുകുമാർ സെൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്നും എഫ് ടിക്കിൽ ചോദിക്കാറില്ല ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അത് എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചുകൊല്ലം സ്വരം നന്നാവുമ്പോ പാട്ട് നിർത്തണം എന്ന് പറയും അല്ലെ പിടിവള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തണം ആത്മവീര്യത്തോടെ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും 
അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലായി അത്രയും സന്തോഷം ഇനി പൈസ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഒരു ഗസി നൈജീരിയ പൈസ പോയേനെ ാണ് <laughs> 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 ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ഡേസില് കമലഹാസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് എനിക്കൊരു പേരുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടി ഇട്ടത് ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് തിരുവാതിര സമയത്തിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കേരളത്തിലെ മലയാളികൾ വിളിച്ചത് എന്താ പറയാ ഈ ഓണം വിഷു സമയത്ത് ഈ ടി വിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു തരം ജന്തു എന്നാണ് മാവേലിയും കൂടി അല്ലേ ജന്തു അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്റെ മകൻ ഞാന് അജിത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ചെന്നൈയിലാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ പോകണ്ട സാർ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ജോലിയിൽ കാര്യമായി തുടരുവോ അതോ വീണ്ടും മിനി സ്ക്രീനിലേക്കോ വലിയ സ്ക്രീനിലേക്കോ ഇറങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ സിനിമകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേടി അഭിനയിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ കരയാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ വലിയ ഒന്നുമല്ല എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു ഇതായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ മോൻ അത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിളിയിൽ എന്നെ മനസ്സിലായി കാരണം അവനൊരു സിനിമ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ യു ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് എന്നാ പറഞ്ഞു കാരണം അവന് കാശ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കില്ല ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട മോനെ വേണ്ട ചോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയുന്ന പണി മതി നമുക്ക് സിനിമാഭിനയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഥകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സംവിധാനം ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അതൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ നൂറ് വയസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ കുറെ കാലത്ത് ഇടവേളക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും അപ്പോ താങ്ക് യു രേഖ അപ്പൊ നമുക്ക് രേഖാ മേനോൻ ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി കൂടെ ടീം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടം പോവും വണ്ടി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൂടെ ഓടണം എന്തായാലും ടെലിവിഷനിൽ സാറേ സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനർജിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ എനർജി മനസ്സിലാവണ്ടോ യു ആർ ദ സെയിം അല്ല അല്ല എനർജി അല്ല രേഖ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഒരു ഒരുപാട് കാലം ഇനിയുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊന്നും ഈ സ്ക്രീനിൽ കത്തിക്കാൻ പറ്റും കത്തി തീരും കാരണം ആൾക്കാർ മടുക്കും പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും രേഖയെ പോലെയുള്ള പഴയ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മിനിമം ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൂടെ അടിക്കും ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ രേഖ ഇനി താഴോട്ട് കൂട്ടേട്ടാ രേഖ അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് വളരെ സന്തോഷം വരൂ രേഖ ചെന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ സമയമല്ലോ ഓക്കെ രേഖ അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ോൺ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു ഇന്നും പ്രിയങ്കരിയാണ് ഒരുപാട് അനുഭവ കഥകളുണ്ട് രേഖ കുറച്ചൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്കത് പറയാം കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ടെലിവിഷനിൽ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരുപാട് കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കുക ജനങ്ങൾ മടുക്കും അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയും ഇതുവരെ ഒരു കുടുംബ പ്രേക്ഷകനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകയും രേഖയോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് രേഖാ മേനോൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് രേഖാ മേനോൻ മറ്റൊരു മനസ്സിലാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണി ഗുഡ് ബൈ